吹完头发，收了吹风机，重新洗了浴池，回来收拾早餐碗碟，吃完了早点的魏婴竟肯抬眼看他了。蓝忘机放下手里的琐事，单膝跪地，伏在他膝头，将人双手拢住，仰头与他对望：“宝宝，你还肯不肯要我？”只见他撇开眼去，撅起了嘴，留着给你买菜做饭，洗衣暖床，好不好？又撇到另一侧，撅得更高了。罚我关禁闭，三个月不见你，你到年底都不见，你混蛋！那你说怎么罚？哼，你先想着，我们去院子透透气，可好？带着人沿着玫瑰花小路走到门口，又折回去取了蓝色妖姬，毫不犹豫的单膝跪地。魏婴，蓝家二十多年活在我父亲叛国自残的枷锁中，如今你解了这枷锁了，我们便重获自由了。你若不喜欢我从军，我便脱了军装；你若在意那一纸婚约，我便带你去领证。天涯海角，蓝湛陪你，不求你原谅，但求余生能够赎罪。这个机会，你可愿意给我？所以现在是求婚吗？连戒指都没有，跟我家宝宝求婚不会如此草率。这一次，只为求你不弃，留着蓝湛，好吗？我不留你怎么办？你还要去霍霍别人吗？蓝湛不敢，魏婴不留，我只能孤独终老，凄凄惨惨。蓝色妖姬是你蓝忘机的，我不喜欢，我要香槟玫瑰。我错了，我重买，你陪我去，随你挑，好吗？哼，我又不是小姑娘，干什么弄一屋子花，乱糟糟的你收拾。好，我收拾，里里外外都我收拾。中午我要吃水煮鱼，重庆那种的，我做给你吃，还是咱们飞重庆？你跪着有瘾呐、啊，带我去吃鱼香辣婆婆。好，把花扔了。蓝忘机笑出了小括号，扔掉花，牵住了手。一顿水煮鱼，蓝忘机竟然吃得怡然自得，全程盯人傻笑，不怕辣了。第 n 次无奈的看看他，魏无羡腹诽：坏了坏了，蓝湛脑子瓦塌了，怕不是得了失心疯。筷子没停，嘴也没停。虽然在重庆的时光并不愉快。但是辣的本性却是在一餐一饭中得到了慰藉，有时间还要回去多吃吃重庆菜。电话急哄哄响起来，魏无羡放下筷子开了免提：“魏哥，快看新闻！”望羡二人对视一眼，直觉不好。蓝忘机火速搜索，看到标题，眉头凝成了麻花。金子轩在汽车爆炸中身亡，同城的还有妻子江艳离。魏无羡看明白内容，脸色冷若冰山。谁做的？金子勋今早回京了。谁放他出来的？金家落他，江家也帮忙了。金子轩跟江艳离没找你吗？两个人对视一眼，都叹了口气。找了呀，亲自接机，坐了挺久才走。可是只顾怄气的人忽略了。知道了。气氛一下子悲愤交加。蓝忘机明白江艳离对魏婴的意义，心疼他的悲伤。也明白金子轩救人反被恩将仇报，所以很愤怒，却不明白金子轩为什么。他一直认为自己被抓是金子轩出卖了他，因为抓他的是我。阿里姐最疼我。葬礼上，魏无羡一身漆黑，墨镜藏住了眼，临走的时候却被于子渊截住一顿羞辱。蓝忘机咬着牙忍着，却不想于子渊连他一块讥讽了。江城自始至终不说话。却是在蓝忘机怒目警告于子渊的时候，抵在了他胸前，一副保护母亲的架势。魏无羡终于摘了墨镜，红着一双眼，变了脸色，真真的怒了。于阿姨，魏家的人护短记仇，您是知道的。温家怎么散的？您还没忘吧？羡羡不才，牙字必报，骂我可以，骂他不行。又拿一根手指点着江城，眼睛却死死盯着于子渊，动他。更不行，来呀、啊，怕你呀、啊！小时候记性不好，是于阿姨来接我找江城玩，我才走丢的吧？丢了还能活着回家，真是白费了于阿姨一番苦心了。江城闻言惊异不定，蓝忘机眼里的怒火如有实质了。于子渊胆寒又心虚，终于扯着江城走开了。回到家里，蓝忘机终于忍不住连珠炮盘问起来：“你早就知道了是吗？于子渊跟金子勋一伙的吗？”怎么不告诉我呢？他还做过什么？是不是从小就欺负你？蓝湛，你不是话很少的吗？魏婴，别打岔，你还知道什么？我不许别人对你心存恶意。嗯
，舌头胡乱的嚼，碾碎了沙哑低沉的抱怨：“你好吵，我累，伺候我，何以解忧？唯有投降。”两个人都数不清有多久没有见面了，又经历了生死困局，自是一夜痴缠。蓝忘机返回部队不出一周，魏无羡就收到了最新的追踪器，一副银丝眼镜，有声音，有画面。还可以随着主人的眨眼动作截图录像，文件吗？自然是传到了蓝忘机那里。收到这种礼物，魏无羡无奈的摇头笑了笑。哎，家里粗缸子太能干也不是特别轻松的。不过这种工具对调查案情倒是颇有注意的。一时间不知道回什么礼，索性办完了辞职，直接去了部队。蓝曦臣接到门卫的电话，又惊又喜，一阵风似的跑出来接人。阿羡，阿羡。真的是你，忘机呢？大哥，我没告诉他。哦，有什么需要跟大哥说？嗯，有地方住吗？那个单间的，耐着性子猜了八百种要求，没想到这么简单直接。千里送身，忘机好福气。哎呦，有有有，离忘机近点的，楼层高一点大大哥，要再不拦着。他这好心大哥连大床房都要讲出来了，真是骚的没眼看人了。吃饱喝足还存了坏心思的魏婴到房间安顿好，等到晚上了才暗搓搓戴上了眼睛。先是隔窗眺望部队辽阔的训练场，然后仔细瞧了瞧房间，招待所名字、房卡、床，估摸着时间差不多了，干脆进了浴室，也不摘眼镜，冲了个澡，还对着镜子各种看自己。蓝湛一边跑都要流鼻血了，他吃完饭就发现魏婴定位亮了，看一眼地址差点叫出来，打开视频就看到熟悉的环境，还有故意拍下来的门牌号，三两句安排好军务，脚下生风往招待所跑，路上还要瞄一眼魏婴的最新画面，跑到半路看到镜子里湿漉漉的身体啊，这个妖精花样怎么这么多？一出电梯电话就拨过去。喂，开门，别等我敲。哦，房门打开的瞬间，门外的人便把人扑在墙上，一脚关上了门。眼睛好看吗？嗯，斯文败类。则会不会用词？会用腰。憨豆方些，月光里的两个人腻在一起。宝宝，以后别用追踪设备撩我。为什么？没有任何一个加密信息是绝对安全的。窝在井窝的人，听出了话里的酸苦味。抬手把那张嘴压下来，吻了吻，知道了。二哥哥乖，不许胡思乱想了。又紧了紧怀里的人，翻身埋头在他颈窝，温热的气声在魏婴耳边响起。对不起，因为我的密码被破译，让你担心害怕，让你痛不欲生，让你疯魔。你忘了我们约好的吗？不许说这个，只可以说，嗯，很爱你，最爱你，只爱你，以后不许，消失不见，没有下次。不许给我安排别人，舍不得，我只要你。嗯，所有的大事小事，聪明是糊涂事，我只要跟你做好，爱也是，天天做。嗯啊，天天，你专心点。蓝忘机的一等功嘉奖跟提干任命都被他本人压住了